Первое после покушения в Солсбери видео заявление Юлии Скрипаль вызывает все больше вопросов. В нашем посольстве в Лондоне обратили внимание на странную структуру речи гражданки России. Ее обращение, хотя и было произнесено на русском языке, звучало не по-русски. В Кремле, в свою очередь, выразили сомнения в том, что Юлия добровольно сделала это заявление. О том, где ее могут держать и каково ее реальное состояние. Александр Хабаров. Место для записи обращения Юлии Скрипаль было выбрано таким образом, что невозможно установить, где именно проводилась съемка. То ли в парке, то ли в лесу. На встречу не пригласили российских журналистов, только британское агентство «Рейтер», которое не задало ни одного вопроса. Юлия просто озвучила предварительно подготовленный текст. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться. Посол России в Лондоне Александр Яковенко говорит, что искренне рад выздоровлению Юлии Скрипаль. Опубликованная запись хотя бы подтверждает, что она жива. Но это не значит, что она свободна в своих высказываниях и поступках. Мы заказали, например, лингвистическую экспертизу, и нам дали предварительное заключение, что текст писался на английском языке. Это значит, что текст был написан на английском, переведен на русский язык и зачитан на камеру. У нас по-прежнему остаются вопросы с доступом, потому что для того, чтобы понять... О чем идет речь, нам нужно все-таки побеседовать с человеком. И это, кстати, зафиксировано в Венской конвенции по консульским делам. А британцы эту конвенцию нарушают. К выводу о том, что текст писала не сама Юлия, приходит и приглашенный нами эксперт-лингвист. Мы понимаем, что человек сейчас расскажет нам о своей ситуации. И ожидаем, что этот рассказ будет естественным, эмоциональным, пережитым, так сказать. А на самом деле мы получаем официальное заявление дипломатического работника. Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни. Она говорит о довольно эмоциональных вещах связаны с тем, что она глубоко очень переживает эту трагедию. Но при этом а, интонация, с которой все это произносится, не соответствует содержанию. Она это произносит монотонно, достаточно однообразно с точки зрения интернационного оформления. Это все указывает на то, что она не является так, истинным автором этого текста. Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас э, я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни. Она говорит э, о довольно эмоциональных вещах связанных с тем, что она глубоко очень переживает эту трагедию. Но при этом а, интонация, с которой все это произносится, не соответствует содержанию. Она это произносит монотонно, достаточно однообразно с точки зрения интернационного оформления. Это все указывает на то, что она не является так, истинным автором этого текста. Юлия говорит, что провела в коме 20 дней, после чего ей сообщили, что она была отравлена нервно-паралитическим веществом. Сейчас она выглядит абсолютно здоровой, если не считать глубокого шрама на шее, который она не попыталась скрыть. Нельзя исключать, что это было сделано даже преднамеренно, чтобы подтвердить слова о тяжелом лечении после отравления мощным фосфоросодержащим ядом, от которого, как известно, антидота не существует. У экспертов, которые долгие годы работали с такой категорией веществ, этот шрам, который говорит о перенесенной трахеотомии, вызывает вопросы. Трахею вскрывают, чтобы дать кислород туда побольше. Это делают почти всегда, если есть релаксация мышц. Но это, простите, к ФОС не имеет, к органическим делам, не имеет ни малейшего отношения. Никакого отношения. У фосфора даже при ничтожных концентраторах были бы прежде всего сужение зрачков, миоз. У Юлечки мы этого не видим. Значит, про военные дела химические забыли. Про новичок мы забыли давно, потому что это система, которая бы хватила для всего Солсбери. Скотланд Ярд поспешил заявить, что Юлия Скрипаль не хочет общаться с журналистами в ближайшем будущем. Это значит, что все возвращается на круги своя. Важнейшие свидетели изолированы, расследование ведется тайно, без общественного контроля. Двоюрная сестра Юлии, Виктория Скрипаль, обращает внимание на то, что она в своем заявлении никого не обвиняет и говорит о том, что надеется вернуться на родину. Все ее слова о том, что она не хочет видеть представителей посольства, понятно, что это сделано все под запись, вот. но в то же время она в своем интервью говорит, что она очень хочет вернуться в Россию. Если Россия виновата, как же человек может хотеть в нее вернуться? В отличие от самой пострадавшей, британское правительство и спецслужбы, не предъявляя никаких доказательств, продолжают обвинять в отравлении Скрипалей Москву. В России считают это провокацией, организованной Лондоном. 
Какие бы цели ни преследовала запись обращения Юлии Скрипаль, то, каким образом это было организовано, в каком-то неизвестном месте, без дополнительных вопросов, без присутствия российских представителей или российской прессы, делает его неубедительным. И уж тем более ни на шаг не приближает нас к пониманию того, что же на самом деле произошло в Солсбери. Александр Хабаров, Илья Мордюков, Вести, Лондон.